给我 film 时装电影盛典今日在北京举行，众星悉数亮相出席盛典。本次盛典出席的女星有赵薇、姚晨、周迅、唐嫣、杨幂、马思纯、周冬雨、Angelababy、杜鹃。出席男星有黄晓明、刘昊然、秦婉然、易烊千玺、翟天临。先给大家送上一张大合影。我们的黄教主双腿交叉，妥妥的占了 C 位，这是要出道的意思吗？在这张合影中最耀眼的非刚结婚的唐唐莫属了，身穿白色蕾丝套装，高挑靓丽，气质完胜，气场足足有两米八。接下来我们一起看看众星在现场的图片吧。你是喜欢气场两米八的唐唐？宛若花仙子的杨幂，简约摩登的周冬雨，优雅知性的周迅，美丽大方的赵薇，还是阳光时尚的刘昊然，温文尔雅的黄晓明呢？以上各位明星个个造型亮眼吸睛，女星美，男星帅。然而就是这样和谐唯美的画风中，突然跑出来四小只搞怪的娃，秦婉然、马思纯、刘昊然、周冬雨，四人齐齐翻白眼搞怪。这肉变的画风也是够坏了。一年一度的时代能量，时装之夜终于要在十月二十五号，也就是今晚拉开序幕了。集结年度最具有时代能量的明星阵容，邀你观看一场激情四射的视觉盛宴。记得二零一七年的时装之夜是在北京万事达中心 M 空间举行的，而且是一场一场超强阵容、超大规模的年度盛典。一上线便获得了一众媒体的关注，一天之内的流量关注就已经高达八亿之多，可想有多少双眼睛在盯住这场时装之夜了。今年的时装之夜自然也不会令观众失望，今晚也将会是群星闪耀，王俊凯、李易峰将会出席。从 TFBOYS 的男团队长，到演技初见成长的演员新人，王俊凯今年的成绩只能用“骄傲”两个字来评价了。李易峰也同样是用自己的坚持和不懈的努力走到今天，还得到了金鹰视帝，更是走在时代最前沿，让粉丝为之疯狂。还有黄教主和小猎豹，不知道贝贝会不会和黄晓明同行呢？这种视觉盛宴，一般情况下夫妻二人应该都会参加吧。三字弟弟吴磊今天也会参加年度盛典，年龄小，情商高，期待他今晚的表现。而大佐作为一个年轻主持人，也同样是才华横溢。刘昊然虽然才二十一岁，但是他有助超出年龄的成熟和阅历。李宗翰也算是圈内的老人了。还有胡一天和王凯，一位是小鲜肉，一位是魅力男神，二位颜值都很高。还有沈腾这个斗底大叔，今晚正经起来只不定得多逗。佟大为也是好久没见他活跃了。而小花这边的话有娜扎、周冬雨、张天爱、王子文、江疏影、宋祖儿，也都是女神级别的，也还有一些不知名的，就不介绍了。不过感觉不如去年的咖位大呢，居然没有杨幂、刘亦菲这些当家花旦呢。主办方这一次将围绕住时代能量的主题，通过唤醒大家心中的青春印记。唤醒内心所向往的时代认知，呼吁更多的年轻人砥砺前行。反正就是红毯争相斗艳赚取关注的盛典，大家最期待谁呢？蛋糕是一种甜食，不仅有好看的造型，吃下去也很甜蜜。在生日的时候，会有朋友或者家人送一个生日蛋糕，生日那天是很值得庆祝的。不仅是自己来到这个世上值得纪念的一天。也是那一天，妈妈很辛苦的生下了我们，所以我们也要怀住感恩的心。在娱乐圈中，明星们过生日，很多会和粉丝一起庆祝，粉丝们会专门为他们做生日蛋糕，也有的是自己工作时送的生日蛋糕。小编为大家搜集了六位小鲜肉的生日蛋糕，下面我们大家一起来看看吧。一小鬼，王林凯。他是一位很有个性的小鲜肉，他经常一头个性的脏脏辫，很酷。他很有才华 ，rap 唱得很好。他在今年四月份的时候成团出道，他是组合中的 rap 担当。他的生日蛋糕很有爱，是三层的，上面有一个他的玩偶，做住小鬼最喜欢做的姿势，超级有爱。二范丞丞，他拥有高颜值，气质高冷。
，身材也很好。她从出生就带有光环。一位姐姐是大明星范冰冰，她从初中的时候开始意识到自己要努力了，不能一直生活在姐姐的光环下，所以她一直很努力，想用实力证明自己。他的生日蛋糕颜色鲜艳，上面还有一个很帅气的人偶。他的蛋糕是橙色的，取的是他的橙色的谐音哦。三，杨洋，他五官精致，身材高挑，气质俱佳。他从小学习舞蹈，所以他的体型也很完美。他的性格很开朗，生活中他也很暖心。他的生日蛋糕也很可爱，上面有他的人偶，下面还有几只小羊。羊是他的羊字的谐音呢、啊。四李易峰，他是一位很爱笑的男星，笑起来的样子很迷人，很多网友都评选他为国民校草。他一直很努力，从小明星到现在的大明星，他付出了很多辛酸泪。他的生日蛋糕很帅气，是一个绿茵球场，上面有一个帅气的他，很运动风的蛋糕也很适合他哦。五王俊凯，他长得很清秀，虽然年纪不大，但是他出道已经五年了。从最开始进入娱乐圈稚嫩的小男生，到现在越发的成熟稳重，而且实力也增长了不少。他的生日蛋糕超级可爱，是蓝色为主色调，上面做出一个白色的小兔子，是说凯凯比小兔子还可爱吗？他的生日蛋糕还能再萌一点吗？六鹿晗。她长得很美，连女生都会嫉妒她的美。她不仅长得好看，而且皮肤很白皙，很诱人哦。她是一位很有实力的男星。之前在热血街舞团中，她和王嘉尔担任明星队长。节目中，她也和各位舞者一起跳舞。别看她瘦，跳舞很有爆发力。她的生日蛋糕是由切块蛋糕组成的，这种巧克力的慕斯蛋糕很好吃哦。小鲜肉的生日蛋糕，小鬼有爱，李易峰运动，王俊凯还能再猛点吗？你们更喜欢谁？请在下面留言，谢谢。曾志伟是香港著名的影视演员、编剧、导演、监制、主持人，出生于一九五三年四月十四日。昨天正好是他的六十五岁生日。曾志伟作为娱乐圈的大哥大，每个生日都几乎是群星闪耀，好不热闹。自出道以来一直艳福不浅，这次派对也是美女如云。往日生日派对光景也都是一点不亚于颁奖典礼。程小春等香港影视明星基本全到场，开场几十分钟就收到两百多位影星的祝福。每次派对的主题还都不一样，真是花样繁多，在娱乐圈可谓是如鱼得水。这场面真是没几个人能做到了。据悉，女生李若彤、刘嘉玲都参加了派对，场面十分热闹。然而，不禁让我们想起了落魄的蓝洁瑛，昔日的蓝洁瑛美过张曼玉，并且有。亮绝五台山的美玉，在和周星驰一起协作的《大话西游》中扮演的蜘蛛精，给人留下深入的形象。曾经也是周星驰和刘德华等男演员的梦中情人。当年的蓝洁瑛可谓是风华正茂，长相甜美，清新脱俗，在娱乐圈的资源一片大好。不仅和周星驰合作饰演蜘蛛精，而且也和曾志伟曾经是搭档和好友。并且和刘德华搭档的电视剧《宝之林》《真命天子》《电影五虎将之决裂》，如今曾志伟风采依旧。作为好友和搭档的蓝洁瑛却被指精神失常而被公司雪藏，真的是落魄的凤凰不如鸡。如今走在大街上不如路人，可以想象到经历了多少痛苦才从女神变成路人甲。但是路遥知马力，日久见人心，真是一点不错。尽管现在落魄了，还有两位好友经常帮助他，一个就是曾经最求他的刘德华。不得不说，华仔能在娱乐圈有这么好的口碑，真不是盖的。还有一个就是昔日的闺蜜杨曼丽，曾经在医院陪住蓝洁瑛度过最痛苦的时光。古人云：“人生得意知己足矣。”这两个朋友或许是蓝洁瑛黑暗人生中。唯一值得欣慰的回忆了香港一代红星蓝洁瑛，今日传出在家中暴毙身亡，享年五十五岁。消息传出令人惋惜，蓝洁瑛一生坎坷，曾是 TVB 力捧花旦，美貌更被封为亮绝五台山。只是后来一次因遭影坛大哥性侵，让她变得疯癫，长期失业。还一度落魄到街上行乞，有状刘德华得知昔日搭档有难，更让助理送十万港币救急，雪中送炭。
蓝鞋英人生大起大落，原本是受到电视台力捧红星，却一因遭影坛大哥性侵，精神失常，病情时好时坏，演艺事业也跌落谷底。在身旁朋友纷纷离去的同时，仍有部分朋友愿意伸出援手。雪中送炭，谣传一九九九年蓝洁瑛因为投资股票失利，连房子都拿去银行抵押。借钱度日时，好友邱淑贞得知，二话不说就借出一百万港币，约四百万台币，助他度过难关，还时常带住蓝洁瑛到佛堂念佛。后来，蓝洁瑛深受精神疾病困扰，长期失业，一度落魄到街头行乞。曾与他合作过电影《法外情》的刘德华，更紧急要助理送十万港币给蓝洁瑛，希望能帮他改善生活。只是当晚，蓝洁瑛到酒吧喝酒，这笔钱不幸被偷，令他一度萌生寻死念头。刘德华更为此帮他找心理医生，出钱又出力。据悉，刘德华与成龙是蓝洁瑛演艺。